Kamu pernah mendengar nama Ria SW? Salah satu konten kreator yang rajin trending dengan konten-konten kulinernya? Atau Mbak Paula yang biasa disebut dengan panggilan Papau? Pada video ini kita akan belajar menggunakan teks dan subtitle agar video kamu mudah dipahami bukan hanya oleh algoritma YouTube tapi juga oleh orang-orang yang menonton video kamu. Tapi sebelum mulai, pastikan kamu sudah subscribe di channel ini dan jika kamu menyalakan notifikasinya, maka kamu akan mendapat pemberitahuan saat saya mengupload konten terbaru. Pertanyaan buat kamu, selama ini kamu sudah pakai teks atau belum? Tulis di komentar. Sebelum mulai syuting, aku mau makan dulu. Aku lapar. Ini aku makan di restonya hotel di lantai lobby. Kalian tahu nggak? Di dalam resto ini ada lapangan golf yang lumayan luas buat kita main. Setahu aku sih free ya. Tapi aku nggak bisa main golf. Bisanya makan. Teks digunakan untuk memberikan informasi tambahan, sekaligus membantu algoritma YouTube maupun viewer memahami seluruh isi video kamu. Jika video kamu mudah dipahami, maka video kamu juga akan lebih mudah untuk dibagikan. Algoritma YouTube biasanya membagikan video di beranda, trading, subscription, di bagian penelusuran, dan juga di bagian notifikasi. Teks mengasumsikan bahwa penonton tidak bisa mendengar, sehingga memerlukan informasi tambahan. Sementara subtitle mengasumsikan penonton bisa mendengar, tapi bahasa mereka berbeda. Selain membantu viewer yang kesulitan untuk mendengar, teks juga membantu saat viewer menonton video di tempat-tempat yang berisik, misalnya di jalan raya, di busway, atau di tempat-tempat yang tidak boleh berisik seperti rumah sakit, dan lain sebagainya. Sedangkan mereka masih ingin menonton konten YouTube kamu. Selain itu, teks terbukti meningkatkan interaksi dan meningkatkan rasio menonton sampai selesai. Jika lebih banyak yang menonton video kamu, akan lebih banyak juga orang yang akan like, komen, dan menekan tombol subscribe. Kita akan langsung masuk ke bagian praktek mengisi teks, baik itu yang close caption maupun open caption. Saya sendiri menyertakan teks, baik di bagian transkripsi maupun di bagian deskripsi, agar algoritma YouTube paham betul secara detail isi video saya tentang apa. Untuk mengisi teks, kamu masuk ke YouTube Studio Beta lalu klik video. Dan di sini kamu tinggal pilih video mana yang akan kamu tambahkan transkripsinya. Misalnya di video ini, saya akan menambahkan transkripsinya dengan mengklik tombol transkripsi. Berikutnya dari sini kamu tinggal klik di bagian subtitle itu ada tombol tambahkan. Dan kamu akan diarahkan ke beberapa opsi untuk mengisi transkripsi. Bagian paling atas ini adalah... Jika kamu membuat e, translasi menggunakan aplikasi Bagian kedua ini otomatis sebetulnya Tapi saat ini belum tersedia untuk bahasa Indonesia Baru tersedia untuk bahasa Inggris tahu saya Dan yang paling gampang kamu tinggal buat sendiri subtitle atau CC baru Nah disinilah seluruh timecode maupun teksnya bisa kita isi sendiri lalu kita bisa play lagi dan kita tambahkan lagi atau bain Paula jika sudah selesai tinggal klik simpan perubahan berikutnya transkrip tadi juga akan saya salin ke bagian deskripsi dengan cara menyalinnya dan menempelnya di bagian paling atas Setelah itu, tinggal klik simpan. Sedangkan untuk open caption, saya biasanya meletakkan tulisan-tulisan tersebut di atas video saya di video editor. Sehingga saat saya mengucapkan kata tersebut, tulisannya muncul. Terima kasih telah menonton video ini. Cek juga video-video saya lainnya di sebelah sini. Subscribe jika belum. Tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau saran untuk konten berikutnya. 
dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Merdesa.